हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से ना घर पे ठीक है तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन का साइंस का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है क्या नाम है अच्छा न्यूट्रिशन इन प्लांट तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है भाई आपको अपना तो पता है ना आप कैसे न्यूट्रिशन करते हैं आप बहुत सारा फूड खाते हैं अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं ये खाते हैं ना आप पनीर भी खाते हैं दूध से बनी हुई चीजें हैं आप एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स खा, खाते हैं क्यों ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके आपको प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट वाइटामिन मिनरल्स ये सब आपकी बॉडी को मिल सके इसलिए आप फूड खाना खाते हैं तो अगर आप खाना खाते हैं तो इसलिए खाते हैं ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले तो ऐसे प्लांट को भी तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी भाई प्लांट भी तो छोटा सा पेड़ लगाता है ग्रो होकर बड़ा हो जाता है तो अगर प्लांट ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे कैसे अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और क्या क्या प्लांट को जरूरतें होती है तो चलो तो देखते हैं क्या क्या होता है फर्स्ट हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये है कि एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी कोई भी ऐसा कोई भी जीव कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर आप हो मैं हूं कोई भी है जो अपना फूड खुद बनाते हो अपना दे कैन प्रिपेयर देर फूड इट जो कि अपना फूड खुद ही तैयार कर लेते हो अपने आप तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आप अपना खाना खुद तैयार करते हैं नहीं बिल्कुल नहीं करते हैं आप जो खाना खाते हैं वो प्लांट आपके लिए तैयार करते हैं या फिर आप एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आप उनका मीट खाते हैं जनरली हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेबल पर डिपेंडेंट और हम लोग वेजिटेरियन भी हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हम एनिमल्स को नहीं खाते हैं उन्हें भी पेन होता है बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं अभी भी जो वेज को ही प्रेफर करते हैं और आपको भी वेज ही प्रेफर करना चाहिए बच्चों तो मैं बात कर रहा हूँ कि प्लांट जब ग्रो रहे तो उसके लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं ये आपको पता है कि प्लांट आपके घर तो नहीं आते सब उसका नीम का पेड़ आएगा आप सकेगा लाओ दो रोटी मुझे खाना बड़ा होना है ऐसा नहीं होता है तो प्लांट क्या कर रहे हैं अपना खाना खुद बना रहे हैं किसके हेल्प से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जमीन से क्या लिया वॉटर लिया और सनलाइट यानी क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है तो सनलाइट की प्रजेंस में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड मिनरल्स प्लांट क्या करते हैं अपना फूड तैयार करते हैं फूड में तो क्या तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं जिससे कि आप अपने सांस ले पा रहे हैं हम लोग जिंदा है देखो प्लांट कितनी अच्छी बात है कि वो अपना खाना भी बना रहे हैं साथ साथ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं अच्छी बात है ना तो वो ऑक्सीजन भी देते हैं और साथ में क्या करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं जगह जगह ग्रोथ करने के लिए बाद में वही कार्बोहाइड्रेट आप खाने के रूप में यूज करते हो जैसे आप एप्पल खाते हो तो एप्पल क्या है एप्पल के प्लांट ने फ्रक्टोज को स्टोर किया होगा यानी स्टोर फ्रक्टोज है किस लिए क्या होगा अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका सीड होता है अंदर तो सीड के चारों तरफ से कवरिंग बना दी सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इसलिए नहीं बनाया था कि एक स्टूडेंट आएगा और मेरा फल खाएगा नहीं उसने तो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था लेकिन हमें तो मिलते हैं ना हमें तो अभी देखो सीजन में आम आ रहे हैं तो कितने अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं लीची है बाजार में तो ये सब क्या है ये सब जो है प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से तो यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ आपको क्लियर हो गया ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका जिससे प्लांट खुद अपने आप खाना बनाते हैं क्लियर है कोई भी एनिमल और जो अपने आप खाना बनाता है वो ऑटोट्रॉपिक में होगा जो दूसरों पे डिपेंडेंट है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो हम किस में आएंगे हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफिल अब आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल क्या होता है तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है पिगमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि कलर प्रोड्यूस करता हो उसे आप पिगमेंट बोलते हैं अब क्लोरोफिल का कलर कैसा है क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट्स तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है अब क्लोरोफिल प्लांट के लिए कैसे यूजफुल है क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट की फूड बनाने में यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स तो हेट्रोट्रॉप्स में आपको बता चुका हूं यानी ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते जैसे कि हम लोग आप और मैं यानी हम इंसान लोग या फिर कुत्ते बिल्ली ये सब क्या है 
ये दूसरों पर डिपेंडेंट है अब ये मत बोलना नहीं नहीं हमारा तो खाना मम्मी किचन में बनाते हैं तो खाना खुद बनाते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है आपकी मम्मी किचन में जो फूड प्रिपेयर कर रही है वो भी कहां से है वो प्लांट से लेके आए हो केवल आप उसे प्रिपेयर कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग खाने के लिए लेकिन मिला कहां से उसका सोर्स प्लांट ही है ऐसा नहीं सोचना नहीं नहीं हमने बना दिया आप नहीं बना सकते नेक्स्ट है होस्ट होस्ट क्या होता है तो होस्ट अगर हिंदी में समझो तो होस्ट का मतलब होता है मेजबान या मेहमान तो अभी मेहमान कौन होगा सपोज करो एक प्लांट है एक प्लांट के ऊपर कोई दूसरा प्लांट ग्रो हो गया तो ये कौन है ये मेहमान है आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं आप उनको चाय पिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक देते हैं आप अच्छा अच्छा खाना देते हैं आप स्वीट देते हैं उनके लिए यही करते हैं ना सर्व करते हैं स्वीट वगैरह स्वीट है या फिर आप नींबू पानी बना कर पिला रहे हैं तो आपके घर पे कौन आया होस्ट आया तो होस्ट को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं यानी एक प्लांट एक दूसरा प्लांट है वो सोयल में नहीं है यानी अपना खाना खुद नहीं लेगा सोयल से वो आके इस प्लांट के ऊपर ग्रो हो जाएगा तो ये होस्ट का काम करेगा ये मेहमान है और ये इसके यहां से इस प्लांट से प्रिपेयर्ड फूड जो प्लांट फूड प्रिपेयर करेगा उसको यूटिलाइज करेगा यानी आपकी मम्मी ने घर पे खाना बनाया उसे मेहमान आया वो आपके घर पे आके खाने लगा तो यही क्लियर है ना मैं आपसे यही कह रहा हूं यानी होस्ट क्या है एक ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ग्रो होता है और उसका प्रिपेयर्ड फूड यूज करता है आपने कई बार देखा होगा रोड साइड में किसी किसी प्लांट पे येलो कलर की पाइप सी होती है येलो कलर का बहुत सारा पाइप पाइप लिफ्ट होता है व्हाइट कलर का उसे आप बोलते हैं हिंदी में अमरबेल उसका साइंटिफिक नेम है कसकटा तो कसकटा क्या होता है ये प्लांट है होस्ट प्लांट होस्ट प्लांट है ये किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रो हो जाता है इसकी रूट जो होती है वो सोयल में नहीं होती है ये प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेता है और जिस प्लांट के ऊपर ग्रो हो गया उस प्लांट का न्यूट्रिशन ये चूसना स्टार्ट कर देगा यानी कि मेहमान आ गया इसके घर पे अभी इसके घर पे खाना खाएगा अपना खाना खुद नहीं बनाएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिव वॉरस प्लांट अभी देखो आपके यहाँ कुछ आप कुछ स्टूडेंट्स आप ऐसे हैं कि आपके यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है इन्हें खेतों में बहुत अच्छे से पानी दे सकते हैं तो आपके यहाँ ये प्लांट ग्रो नहीं होते हैं इंसेक्टिव वॉरस प्लांट का मतलब है ऐसी जगह जब वोटर कम हो नाइट्रोजन कम हो जनरली जहां नाइट्रोजन कम होगा जो आपका डेजर्ट है रेगिस्तान का एरिया है तो वहां पर इंसेक्टिव वॉरस प्लांट होते हैं इंसेक्टिव वॉरस प्लांट क्या करेगा चलो आपको दिखाते हैं कैसा होता है सपोज करो एक प्लांट है सपोज जैसा प्लांट ही होता है इसके पास एक थैले जैसा होगा इसके ऊपर एक ढक्कन होगा इसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा प्लांट के पास और इस लिक्विड से बहुत अच्छी स्मेल आएगी तो अभी क्या होगा अभी छोटा सा सपोज करो कोई बटरफ्लाई है या फिर कोई और दूसरा इंसेक्ट है वो खुश होकर इसके पास आ रहा है चलो 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 मजे करेंगे मजे करेंगे पीने के लिए कुछ मिलेगा और ये इसमें आ गया इसमें आने के बाद क्या होगा अभी आपका यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे इंसेक्ट है ये प्लांट अपना ढक्कन बंद कर लेगा यानी ये इसको कवर कर लेगा बंद और ये इसमें बंद हो गया इसके अंदर जो लिक्विड है ये इसकी बॉडी को डिजोल्व कर देगा यानी इसकी पूरी बॉडी इसमें डिजोल्व हो जाएगी भूल जाएगी पूरी एसिड भरा हुआ है अगर ये भूल जाएगी तो इसमें भूले हुए हिस्से से अब ये जो भी हमारी बॉडी होती है डीएनए और डीएनए में नाइट्रोजन होती है तो इसकी नाइट्रोजन को ये प्लांट यूज करना स्टार्ट कर देगा इंसेक्टिव और प्लांट वे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं अब जर्नी ऐसे भी है कुछ प्लांट ऐसे एक होता है पिचर प्लांट पिचर प्लांट में क्या होता है उनके ऐसे लीव्स होती है और कोई भी यहाँ पे कीड़ा आया और उसको ऐसे ट्रैप कर लेता है बंद कर लेता है अंदर और धीरे धीरे उसकी बॉडी को डिजोल्व कर देता है और उसकी बॉडी की नाइट्रोजन को एज ए न्यूट्रिशन यूज कर लेता है नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं आप जो भी फूड में आप फूड खाते हैं फूड में आपको क्या क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है देखते क्या क्या मिलता है जब आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और फूड से आपको वाटर वोटर भी मिलता है और फूड से क्या मिलता है मिनरल्स मिलते हैं वाइटामिन मिलते हैं ये सब मिलते हैं तो ये सब क्या है इन सब को आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं यानी फूड से जो भी आपको माइक्रो क्वांटिटी जो आपकी बॉडी के लिए प्रोवाइड हो रही है उसी को आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिशन है मोड ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स यानी इन सब को जो आप खाते हैं इन सब फूड को आप इनटेक करते हैं और जो आपकी बॉडी लेती है उसके प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन समझे आप न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है अब मैंने इसको खा लिया खा लिया तो मेरी बॉडीज को यूटिलाइज कर रही है इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइट तो पैरासाइट क्या होता है पैरासाइट बिल्कुल होस्ट की तरह ही है 
पैरासाइट भी दूसरे प्लांट में ग्रो हो जाते हैं पैरासाइट में कुछ प्लांट भी आते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं जो पैरासाइट का काम करते हैं यानी जो दूसरों पर आपने देखो होगा जैसे घर पे किसी के भैंस है तो भैंस में क्या होता है उसकी बॉडी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं आपने देखो होगा उसको आप गांव बोलते हैं कलीली वो हो जाती है तो वो क्या है पैरासाइट है ये आपके सर में जू हो जाती है क्या है पैरासाइट है आपकी बॉडी पे आ गई आपकी आपका खून चूस रही है वो तो क्या पैरासाइट है नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस क्या है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर मिनरल्स इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट यानी प्लांट क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर और मिनरल्स की हेल्प से जो आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है वही कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हैं प्लांट्स खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आपको मिल रहा है पोटेटो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है आलू में वो आप खाते हैं तो ये जो प्रोसेस है पूरा इसी को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं और मुझे लग रहा है कि आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे तो बाकी से आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके स्टूडेंट्स